കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പല പല ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായിരിക്കും ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം അതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളുണ്ട് ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് അതിന്റെ ഡെവലപ്പറിന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ നമ്മളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എം എക്സ് പ്ലെയർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഗൂഗിളിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ഫോൾഡറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ബ്ലോക്ക് ഡിസ് എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നൂറ് ശതമാനം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് റീഫ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ആഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ആഡ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടെ ഓപ്പൺ ആക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ വെബ്സൈറ്റിലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നിലധികം അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ ഈ പേജിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലോക്ക് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ആക്കിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ ആർട്സ് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർട്സ് ഒക്കെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എങ്ങും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ആർട്സ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നും ആർട്സ് പോയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ആർട്സ് ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കുക ആർട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാലും അതിലൊന്നും തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ വരത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എം എക്സ് പ്ലെയർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് എം എക്സ് പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കണം സെറ്റിംഗ്സിൽ ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്നും ഏത് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ആണോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശ